আসসালামু আলাইকুম কনসেপ্ট অফ ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এবং ডিজাইন এর ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা জানতে পারব যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডটি কি এবং এই মেথডটি কোথায় ইউজ করা হয় তো প্রথমে আসি ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডটি কি ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড হচ্ছে একটি স্ট্রাকচারে ডিফ্লেকশন বের করার জন্য মোস্ট জেনারেল ডাইরেক্ট এবং ফুল প্রুফ মেথড এখন আসি যে ডিফ্লেকশনটা কি আমরা ডিফ্লেকশন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করব না যেহেতু এটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডের টিউটোরিয়াল শুধু আমরা সংক্ষেপে একটু বলব যে ডিফ্লেকশনটা কি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার যেসব ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি সেগুলোর উপর যখন লোড দেওয়া হয় অথবা যখন টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় ম্যাটেরিয়ালসগুলো কিছুটা ডিফর্ম হয় এবং এই ডিফর্মেশনের ডিফর্মেশনের জন্য স্ট্রাকচারের পয়েন্টগুলো মুভমেন্ট করে এই যে সার্টেন মুভমেন্ট হচ্ছে এটাই হচ্ছে ডিফ্লেকশন এখন আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখি যে একটা ফিক্স সাপোর্ট স্ট্রাকচারে যদি এ পয়েন্টে লোড চাপানো হয় তাহলে এই লোড চাপানোর জন্য মেম্বারটা এ থেকে এ প্রাইম পয়েন্টে আসে এই যে মেম্বারটা এখান থেকে সার্টেন মুভমেন্ট করে डिफ्लेक्शन बेर करते डिफ्लेक्शन बेर करते मेथडर मध्य आई मेथड मेथड अफ भार्चुअल वार्क बीते आज कैस्टिक लियानो सेकेंड थिम এবং বি এবং বি মেথডে আছে উইলোট মোরসা মেথড মোর মেথড বার্চেন মেথড মোমেন্টেরিয়া মেথড ইলাস্টিক লোড মেথড কনজুগেট বি মেথড এগুলো আমরা অনেকগুলোর নামই শুনেছি আগে তো এতে যেগুলো আছে যে ভার্চুয়াল মেথড অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক এটা এগুলো আসলে এর মেথডগুলো সব ধরনের স্ট্রাকচারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল মানে হচ্ছে আমরা সব ধরনের স্ট্রাকচারে আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো এই মেথডগুলো ইউজ করে আর পিতে যেগুলো আছে সেগুলো আবার সব ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করা যাবে না এর মধ্যে এ এবং বি এতে যেটা আছে উইলোট মোর মেথড এবং ভার্চেন মেথড এই মেথডগুলো দিয়ে আমরা কেবল ফ্রাসের ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো এবং বিতে যেগুলো এবং সি ডি ইতে যেগুলো আছে যে মোমেন্টেরিয়া মেথড ইলাস্টিক লোড মেথড কনজুকেট বিম মেথড এই মেথডগুলো দিয়ে আমরা আবার ফ্রাসেরটা করতে পারবো না কিংবা বিম এবং ফ্রাস বিম এবং ফ্রেমের ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো তো এতটুকুই হচ্ছে লেগে আমাদের ডিফ্লেকশনের কথা এরপরে আর ডিফ্লেকশন নিয়ে তেমন আগাবো না এবার আসছি আমরা আবার ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড নিয়ে তো ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডটা অনেকগুলো নামে পরিচিত সেগুলোর হচ্ছে ইউনিট লোড মেথড আর ডামি লোড মেথড ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড ইউনিট লোড মেথড এবং ডামি লোড মেথড এই দুটো নামেও পরিচিত তবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হচ্ছে ইউনিট লোড মেথড এই মেথডটা আমরা একটু আগেও বলেছি যে সব ধরনের স্ট্রাকচারের জন্য অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ আমরা বিম ট্রাস ফ্রেম প্লেনার ও স্পেস ফ্রেমওয়ার্ক সব ধরনের স্ট্রাকচারে এই মেথডটা ইউজ করে আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো একটু আগে আমরা জেনেছি যে এই মেথডটি ইউনিট লোড মেথড নামেও পরিচিত তো ইউনিট লোড মেথড নামে কেন পরিচিত সেটা আমরা এখন বুঝতে বুঝতে জানতে পারবো এই মেথডটা যখন দিয়ে যখন আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে যাই তখন আমাদের যে পয়েন্টে ডিফ্লেকশন বের করতে বলে সে পয়েন্টে আমাদের একেব লোড ইউজ করে ইউজ করতে হয় তো একেব লোড ইউজ করতে হয় ডিফ্লেকশনের জন্য এবং আমরা এই মেথড দিয়ে আবার একই সাথে ডিফ্লেকশনের সাথে রোটেশনও বের করতে পারি আবার রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্টও বের করতে পারি অর্থাৎ একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে আরেকটা পয়েন্টের কতটুকু ডিসপ্লেস হয়েছে সেটাও বের করতে পারে এই মেথড ইউজ করে তো ইউনিটি মানে ইউনিট লোড বলতে আর কি এক কি এক পাউন্ড অথবা এক টন লোড আমরা ইউজ করবো মানে ইউনিটটা হচ্ছে আমাদের লোডটা যেই ইউনিটে থাকবে সেই ইউনিটে কিন্তু আমাদের এক কি অথবা এক পাউন্ড অথবা এক টন ইউজ করতে হবে আর যখন আমরা রোটেশন ইউজ করবো তখন আমরা লোড ইউজ করবো তখন আমরা মোমেন্ট ইউজ করবো এক কি ফিট এক পাউন্ড ফিট অথবা এক টন ফিট আর যখন আমরা রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে বের করব বের করতে চাইবো অর্থাৎ যদি আমরা বলি যে এ পয়েন্টের সাপেক্ষে বি পয়েন্ট অথবা বি পয়েন্টের সাপেক্ষে এ পয়েন্টের রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট বের করো তাহলে আমাদের এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট এইভাবে এইভাবে আমাদের এক কি লোড দিতে হবে এরপরে আসি ফর্মুলা নিয়ে ফর্মুলাটি হচ্ছে বিম এবং ফ্রেমের ক্ষেত্রে ডেল অর থিটা ইজ ইকাল টু ইন্টিগ্রেশন জিরো থেকে এল মানে হচ্ছে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট এম নট এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই ই আই ডি এক্স তো এখানে বইয়ে অনেক সময় বড় হাতের এম ছোটো হাতের এম ইউজ করা হয় 
তো একই কথা তো এখানে ইআই যেটা সেটা আমরা যদি আগে ইআই এর ব্যাপারটা আসি ই হচ্ছে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি এবং আই হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তো ইআই এর মান অনেক সময় ম্যাথে দেওয়া থাকে অথবা কনস্ট্যান্ট বলা থাকে তো যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ম্যাথে বসাবো আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এভাবেই রেখে দেব এরপর আসি এম নট এম ওয়ান এর ব্যাপারটা এম নটটা হচ্ছে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ফর এক্সটার্নাল লোডস অর্থাৎ আমাদের যে প্রথমে যে ম্যাথে যে এক্সটার্নাল লোড দিয়ে স্ট্রাকচার क्षेत्र एक की फिट अथवा जे यूनिट देखा हुआ से ইউনিটের মো এক এক ইউনিট মোমেন্ট ইউজ করে একটি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকবো সেটি হচ্ছে এম ওয়ান তো এর এরপরে আসি যে যদি আমরা এটা আগেও বলেছি যে যদি আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইউনিট লোড অর্থাৎ এক কি এক পাউন্ড অথবা এক টন ইউজ করতে হবে এবং যদি আমরা রোটেশন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে ইউনিট মোমেন্ট ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এক কি ফিট এক পাউন্ড ফিট অথবা এক টন ফিট যে এবং কোথায় ইউজ করবো সেটি হচ্ছে যে পয়েন্টে আমাদেরকে ডিফ্লেকশন বের করতে বলবে এবং যে ডিরেকশনে বের করতে বলবে সেই ডিরেকশনে আমরা হচ্ছে সেই ইউনিট লোড অথবা ইউনিট মোমেন্ট ইউজ করব এখন আমরা যদি একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখি যে কোথায় ইউজ করব সাপোজ আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সি পয়েন্টে হরিজন্টাল ডিফ্লেকশন বের করে তাহলে আমাদের যখন এম ওয়ান আমরা বের করব সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইউনিট লোড অথবা ইউনিট মোমেন্ট ইউজ করতে হবে তো সেটা আমরা জানি যে যদি আমরা ডিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে বলি তাহলে হচ্ছে ইউনিট লোড তো সি পয়েন্টে হরিজন্টাল যদি ইউনি হরিজন্টাল ডিফ্লেকশন বের করতে বলে আমরা যে কোনো এক ডিরেকশনে হরিজন্টাল এভাবে হতে পারে এভাবেও দিতে পারি যেটাই দিই না কেন এভাবে এক কিব লোড ইউজ করতে হবে আর যদি আমরা রোটেশন ইউজ রোটেশন বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যদি সি পয়েন্টে রোটেশন বের করতে বলে তাহলে হচ্ছে লি গিয়ে আমাদেরকে এভাবে অথবা এভাবে যে কোনো একভাবে হচ্ছে লি আমরা মোমেন্ট ইউজ করতে পারব তো এটা এভাবে হচ্ছে লি আমাদেরকে ইউনিট মোমেন্ট ইউজ করে আমাদেরকে হচ্ছে এম ওয়ান অথবা এম ওয়ান বের করতে হয় যেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলায় ইউজ করতে হয় আবার যদি বলে যে ই পয়েন্টে ই পয়েন্টে আমাদেরকে যদি বলে যে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন কত হবে তাহলে ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ই পয়েন্টে হয় উপরে না হয় নিচে এক কি ব্লোড ইউজ করতে হবে কিন্তু ভার্টিক্যালি দিতে হবে এখানে হরিজন্টাল দিলে হবে না যেহেতু আমাদের ডিফ্লেকশন বের করতে বলেছে ভার্টিক্যালি তো এরপরে আসি আমরা স্টেপ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড কীভাবে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড ইউজ করে কীভাবে আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো সেই স্টেপগুলো তো স্টেপগুলো আমরা এখানে জাস্ট বর্ণনায় বলবো কিন্তু প্রবলেমে গেলে আমাদের এই স্টেপগুলো বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে আমরা এই স্টেপগুলো দিয়ে আমরা প্রবলেমটা সলভ করছি তো স্টেপ ওই প্রবলেম থেকে হচ্ছে স্টেপগুলো সংক্ষেপে লেখা যে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে যে বেন্ডিং পোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে ফর বোথ এক্সটার্নাল লোডস এবং ইউনিট লোডস অর মোমেন্ট তো অর্থাৎ আমরা যে ফর্মুলায় যে দেখতে পাচ্ছি যে এম নট এম ওয়ান এখানে এম নটটা আমরা একটু আগে বলেছি যে এক্সটার্নাল লোডের জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এবং এম ওয়ানটা হচ্ছে ইউনিট লোড অর মোমেন্টের জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম যেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলায় লাগবে তার জন্য আমাদের প্রথমে স্ট্রাকচারটির এক্সটার্নাল লোডের জন্য একটি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আর ইউনিট লোড অথবা মোমেন্টের ইউনিট মোমেন্ট দিয়ে আমাদেরকে একটি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে এরপরে আমাদেরকে সেটি বিএমডিতে বিএমডিটাকে আমাদেরকে ইকুয়েশনে কনভার্ট করতে হবে কারণ আমরা যখন এম নট এম ওয়ানে মান বিএমডিটা আমরা বলতে চাই যে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ফর এক্সটার্নাল লোড এখানে তো ডিরেক্ট আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা বসাইতে পারবো না আমাদেরকে সেই বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটাকে ইকুয়েশনে কনভার্ট করে ওই ইকুয়েশনটা আমাদের এম নটের জায়গায় অথবা এম ওয়ানের জায়গায় বসাইতে হবে যেন ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটার মানে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটার একটা জাস্ট ইকুয়েশন আমাদেরকে এখানে বসাইতে হবে যেন আমরা ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে বেন্ডিং প্রমেন ডায়াগ্রামটাকে তুলে ধরতে পারি এরপরে থার্ড স্টেপ যেটা যে ইউজ ফর্মুলা টু গেট ডিফ্লেকশন ও রোটেশন অর্থাৎ আমাদের যখন সেকেন্ড স্টেপ শেষ মানে হচ্ছে আমরা বেনিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম 
ফ্যাক্টরটাকে আমরা ইকুয়েশনে কনভার্ট করেছি ওই ইকুয়েশনটা এম নট এম ওয়ান এ বসিয়ে দিলে আমাদের ইনফিগ্রেশন করলে আমাদের রিফ্লেকশনটা চলে আসবে যে যেখানে রিফ্লেকশনটা চাচ্ছে এরপর এখানে আমরা যদি সেকেন্ডটা আরেকবার বলি যে ট্রান্সফর্ম বিএমডি ইন্টু ইকুয়েশন এটা নিয়ে আসলে অনেকের ঝামেলা হয় যে কিভাবে আমরা একটি বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামকে ইকুয়েশনে কনভার্ট করব আমরা নেক্সট ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শুধুমাত্র এই বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটাকে কিভাবে ইকুয়েশন কনভার্ট করে সেটি নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সকলের আমন্ত্রণ রইল সালামু আলাইকুম